Merhaba. Çanakkale Savaşı'nda yaşanan bir sahneyi size aktaracağım. Hayal gücü ya da menkıbe değil. Hem Türk hem de yabancı kaynaklara geçmiş, yazılı tanıklıklara dayalı gerçek bir olay bu. Sonucu itibariyle olayı anlatan İngiliz askerinin ateş ettiği Türk komutana isabet ettirememesinin Türk milleti açısından büyük bir şans olduğunu da göreceksiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. ...18 Mart'taki Çanakkale Boğazı'nı geçme teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanan müttefikler... ...denizdeki mayınların temizlenmesinin ancak boğazın her iki yanındaki topçu bataryalarının susturulmasıyla mümkün olabileceğini kavramışlardı. Müttefik donanması ancak Türk topçusu sustuktan sonra mayınları temizleyip Marmara'ya ulaşabilirdi. Donanma bu işi tek başına yapamadığına göre kara harekatı kaçınılmazdı. Uzun uzadıya planlar yapıldı. Bu konuda çok geniş detaylar için açıklamalar bölümüne link yazacağım. Çıkartma harekatında Kabatepe'ye anzaklar çıkacak ama asıl çıkarma Settülbahir, İlyasburnu ve Mortokoyna yapılacaktı. Albay Ivan Sinclair McLagan komutasındaki 3. Avustralya Tugayı şafak sökmeden önce iki dalga halinde Kabatepe'nin kuzeyine çıkacak. Mümkün olduğunca geniş bir cephede sol kanadı 261 rakımlı tepenin ötelerine kadar uzanan Kabatepe'ye kadar hızla ilerleyecekti. 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı çıkartma başladı. Ortalık aydınlanırken filikalar da iyice kıyıya yaklaşmıştı. Sessizliği birden sağanak gibi başlayan kurşun yağmuru bozdu. Kabatepe güneyindeki sırtlarda bulunan Türk gözcü askerleri silah başı etmişti. Tugay komutanı Sinclair McLagan saat 05 sıralarında karaya çıktı. Üçüncü Tugay tamamen karaya çıkmıştı. Askerler içerilere doğru yürüyorlardı. İkinci Tugay da yerini aldı. İkinci Tugay'ın görevi 261 rakımlı tepeden Jong Bayır'ını geçerek cephesini Koca Çimen Tepe'ye kadar uzatmaktı. McLagan çevreyi inceledi. Kanlı sırtın güneyin ne kadar olan kesimde hiç Türk askeri yoktu. Serbestçe ilerlemek mümkündü. Gelelim Türk cephesine. Arıburnu kıyılarını savunma görevi Albay Halil Sami Bey'in komite ettiği 9. tümene aitti. 27. alayın 2. taburu 12 kilometrelik cephede Kabatepe'nin her iki yanına başlayan ve düşman çıkarması için çok müsait görünen plaj bölgelerine asıl kuvvetini koymuştu. Kabatepe kumsalları yerine rotadan sapıp kendilerini arı burnunda bulan Avustralya tümeni bu kıyıları gözetleyen topu topu iki mangadan ibaret küçük Türk birliğinin şiddetli ateşiyle karşılaştı. Bir tümene karşı iki manga. Üstelik 2. Avustralya tümeni de o sırada karaya çıkmaya hazırlanıyordu. 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey çıkartma yapıldığını öğrenir öğrenmez hareket için tümenden emir istedi. Hakiki çıkartmanın nereye yapıldığı anlaşılamamıştı. Yarbay Şefik Bey'in ısrarla istediği hareket emri ancak saat 5'te verilebildi. 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey 27. Alay'dan düşmanı denize dökmek üzere derhal Kabatepe'ye hareketini istedi. Halil Sami Bey, Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey komutasındaki ordu ihtiyatı olan 19. tümenle de bağlantı kurarak bir taburun kendi emrine verilmesini talep etti. O ana kadar ihtiyatta beklemekte olan 19. tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bey, 9. tümen komutanı Halil Sami Bey'den gelen destek talebi üzerine inisiyatif kullanarak ve kol ordu veya ordu komutanından emir beklemeksizin derhal harekete geçti. Tehlikeyi atlatmanın sadece bir taburluk yedek kuvvet göndermekle mümkün olamayacağı kanaatindeydi. Tümenli hareketi hazırladı ve koca çimene ulaştı. Ve o çok iyi bildiğimiz sahne. Mustafa Kemal birliklerine mola verdikten sonra Jong Bayır'ına ulaştıklarında tanık olduğu görüntüyü şöyle anlatıyor. Evvela at olarak yürümeye teşebbüs ettik. Fakat arazi müsait değildi. Hayvanları bıraktık, yaya olarak Jong Bayır'ına vardık. Bu esnada Jong Bayır'ın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözetlenmesinin sağlanması amacıyla görevli olarak oralarda bulunan bir müfrezenin erlerinin Jong Bayır'ına doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Bizzat bu erlerin önüne çıkarak, niçin kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Nerede? İşte
Kaste diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam serbestlikle ileri doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetlerimi bırakmışım. Efrat 10 dakika istirahat etsin diye düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim çok kötü duruma düşecek. O zaman artık bir mantık yürütme midir? Yoksa refleks midir? Bunu bilmiyorum. Kaçan erlere düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım, yere yatırdım. Aynı zamanda Jong Bayan'a doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile Cebel Bataryası'nın yetişebilen efradının marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geriye gönderdim. Bu erat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Ancak Mustafa Kemal bu sırada Anzak askerlerinin görüş alanında olduğunun farkında değil. O nedenle anılarında bu konuya yer vermiyor. Detaylar Anzak askerlerinin daha sonra bu konuyu anlattıklarında ortaya çıkıyor. Onu da biraz sonra aktaracağız. Bu sahnenin ardından 19. tümenin çıkartmanın daha ilk saatlerinde fiilen savaşa katıldığı taarruz yapılacak, düşman denize kadar sürülecektir. Savaşın Türk ordusu adına daha ilk günden kaybedilmesine engelleyen çok önemli bir hamledir bu. Türk tarih kaynaklarından aktardığımız bu tablonun İngiliz kaynaklarına nasıl yansıdığına da baktığımızda Yarbay Mustafa Kemal Bey'in kazandığımız an bu andır diye nitelediği hamlenin yabancılar tarafından da savaşın en kritik anı olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Alan Morhead şöyle yazıyor. Kemal'in komutanlık yaşamının o gün başlamış olması muhtemeldir. Çünkü o Liman von Sanders'in de başka hiçbir üst rütbelinin de göremediğini görür. Jong Bayır'ı ve Sarı Bayır tüm Güney Yarımadası'nın anahtarı olmuştur. Bu tepelere hakim olan itilaf devletleri Boğaz'ı da denetim altına alacaklar. Çevrelerindeki 12 millik bir çember içerisinde toplarını istedikleri yöne çevireceklerdir. İtilaf devletleri açısından bakıldığında ast rütbeli ama dahi bir Türk komutanının o anda o noktada bulunması tüm seferin en acımasız rastlantılarından birisidir. O orada olmasa Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar Jong Bayır'ını belki de o sabah ele geçirecekler. Savaş daha o anda sonuçlanmış olacaktı. Arı burnundaki çıkarma sırasında yaşananları yabancı kaynaklarla karşılaştırarak okumak çok ilginç bilgileri karşılaştırma olanağı da sağlıyor. Bu bölümde Steel Hart'ın verdiği önemli bir bilgiyi aktarmak gerekiyor. Çünkü anlatılanlar hem Mustafa Kemal'in anlattıklarıyla birebir örtüşüyor hem de çok önemli birkaç detay içeriyor. Arı burnunun kuzeyinde Türklerin kıyılardaki küçük çaplı silahlarının ateşi çok yoğundu ve 261 rakımlı tepeye doğru dik yamaçlarda ilerleme çabasını engelliyordu. 12. taburun komutanı Yarbay Lancelot Clark bir grubu Sphinx'in altındaki dik yamaçlardan tırmandırarak Russell tepesine yani Merkez Tepe'ye doğru götürürken vurularak öldü. Yarbay ölünce komutayı devralan yüzbaşı Eric William Tal liderliğindeki diğer bir grup da aynı yerden Walker Ridge sırtına doğru yürüyordu. Türkler geri çekilmek zorunda kaldı ve saat 6'da Merkez Tepe Dorukları Anzakların eline geçti. Yüzbaşı Talık boyun mevkiine oradan da kuzeye doğru düz tepe ve 261 rakımlı tepeye doğru yola devam etti. Avustralyalıların ilerlemesi karşısında oradaki Türk askerleri de geri çekildiler. Stilhart Gelibolu Yenilginin Destanı adlı kitabında şöyle devam ediyor. Talık'ın adamları 261 rakımlı tepenin yamaçlarına ancak saat 9'da varabildiler. Onlar ilerlerken Mustafa Kemal de Koca Çimen Tepe yakınlarına gelmişti. Jong Bayır'ında 261 rakımlı tepeden çekilmekte olan Türk askerlerine rastladı. Askerlerin cephane kalmadığı yolundaki itirazlarını dinlemeyerek süngü taktırıp yere yatmalarını emretti. Blöfünde başarılı oldu ve Talık ile askerlerini durdurdu. Yüzbaşı ve askerleri durdular ve bir daha da ilerleyemediler. Yüzbaşı William Talık daha sonra korkusuz bir Türk subayının 261 rakımlı tepeden ateşi idare ettiğini gördüğünü bildirmişti. Ancak onu vurmayı başaramamıştı. 
261 rakımlı tepede savaşı yöneten kişi Mustafa Kemal. Onun daha sonraki hayat serüveni göz önüne alındığında o kurşunların isabet etmemesinin Türk milletine ne büyük bir armağan olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Karşı karşıya kaldığımız onca işgal, onca badire Mustafa Kemal siz nasıl atlatılacaktı ya da atlatılabilecek miydi? Bu soruya yanıt vermek kolay değil. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Abonelikler ve beğeniler bizim için önemli. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz.